दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आर्यन ग्लोरिया में और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग में लेटर टू सिंबल पार्ट फोर दोस्तों इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था लेटर टू लेटर के बारे में और पार्ट सेकंड में पढ़ा था लेटर टू डिजिट के बारे में और पार्ट थर्ड में क्या पढ़ा था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में तो दोस्तों अभी तक आपने और सारी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इसे रुक करिएगा लाइक अभी तक आपने चैनल को सबसे मिल क्या है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी हर एक नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों चलिए बिना किस देर के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि लेटर टू सिंबल मीन्स कि अल्फाबेट के लेटर और सिंबल से मिल करके ही हमारा क्वेश्चन तैयार होगा और हमको अपना आंसर भी उसी में से देना रहेगा दोस्तों अब ये जो होता है इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसमें एक तरफ अल्फाबेट के लेटर दिए होते हैं और एक तरफ क्या दिया होता है सिंबल दिया होता है और हमको जो आंसर होता है वो उसी में से ढूंढ बताना रहता है तो दोस्तों जैसे हमारा क्वेश्चन है कि राकेश को हम सिंबल की लैंग्वेज में इस तरह से लिखें और शक्ति को सिंबल की लैंग्वेज में इस तरह से लिखें तो टेक को क्या लिखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में ना ही हमको अल्फाबेट की वैल्यू देखनी है और ना ही हमको किसी प्रकार का प्लस माइनस करना है इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा सिंबल किस लेटर को डिनोट कर रहा है तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है राकेश है तो इसमें आर स्क्वायर को डिनोट कर रहा है ए किसको डिनोट कर रहा है ट्रायंगल को और के के किसको डिनोट कर रहा है एरो को और ई ई किसको डिनोट कर रहा है प्लस को अब देखिए क्या है ऐसे तो एस किसको डिनोट कर रहा है नॉट इक्वल टू को और एच एच किसको डिनोट कर रहा है हैश को तो दोस्तों अब देखिए ये हमने इसके सिंबल्स लिख लिए अब देखिए हमने राकेश को तो लिख लिया अब यहां पर क्या है शक्ति है तो इसमें क्या है एच है तो एच किसको डिनोट कर रहा है नॉट इक्वल टू को अब क्या है एच तो एच किसको डिनोट कर रहा है हैश को क्या है ए है तो ए किसको डिनोट कर रहा है ट्रायंगल को क्या है के है तो के किसको डिनोट कर रहा है एरो को अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है टी है तो टी एक नया वर्ड है इसलिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेते हैं तो टी क्या है टी किसको डिनोट कर रहा है डॉलर को तो यहाँ पर हमने डॉलर लिख लिया अब आई आई भी नया वर्ड है तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेंगे अब आई किसको डिनोट कर रहा है एट ऑफ द रेट को डिनोट कर रहा है पर हमने इसको लिख दिया तो दोस्तों अब इसमें हमसे पूछा है कि टेक को क्या लिखेंगे तो इसमें क्या है टी है तो टी किसको डिनोट कर रहा है डॉलर को तो यहाँ पर मिलेंगे डॉलर अब देखिए क्या है ए है तो ए किसको डिनोट कर रहा है ट्रायंगल को तो यहाँ पर मिलेंगे ट्रायंगल अब क्या है के है तो के किसको डिनोट कर रहा है एरो को तो यहाँ पर मिलेंगे एरो अब ई है तो दोस्तों अब ये ई किसको डिनोट कर रहा है प्लस को कर रहा है तो यहाँ पर हम देंगे प्लस यही होगा हमारा आंसर दोस्तों इसका मतलब कि अगर राकेश को सिंबल की लैंग्वेज में इस तरह से लिखें और शक्ति को सिंबल की लैंग्वेज में इस तरह से लिखें तो टेक को हम सिंबल की लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे दोस्तों आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है अब आप इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों जैसे हम राकेश को ही देख लें तो आर ए के ई एस एच राकेश है अब देखिए क्या है इसमें स्क्वायर ट्रायंगल एरो प्लस नॉट इक्वल टू और क्या है हैश है 
दोस्तों अब हमने इसके सिंबल्स भी लिख लिए तो अब ये जो आर है ये किसको डिनोट कर रहा है स्क्वायर को ए किस को डिनोट कर रहा है ट्रायंगल को और के किस को डिनोट कर रहा है एरो को और ई ई प्लस को डिनोट कर रहा है एस नॉट इक्वल टू को डिनोट कर रहा है और एच हैश को डिनोट कर रहा है तो दोस्तों अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जितने लेटर्स होंगे उतना सिंबल भी यहाँ पर होगा दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि टेक पूछा है टेक को क्या लिखेंगे तो इसमें क्या है टी है तो आप ढूंढ लीजिए कि टी कहाँ पर है हाँ टी यहाँ पर है तो टी कि, कितने नंबर पर है वन टू थ्री फोर फाइव टी फाइव नंबर पे है तो यहाँ से भी हम फिफ्थ नंबर कम करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव तो फिफ्थ नंबर पर क्या है डॉलर है तो यहाँ पर हमने लिख दिया डॉलर दोस्तों क्या है ए है तो ये कहाँ है हाँ ए इसमें भी है और इसमें भी है तो आप किसी भी ए को ले सकते हैं मैंने ये हम इसी को ले लिए तो ए इसमें कितने नंबर पे है सेकेंड नंबर पे तो इसमें भी हम सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो क्या है सेकेंड नंबर पे ट्रायंगल है तो यहाँ पर हमने बना दिया ट्रायंगल अब क्या है के है तो के कहाँ पर है हाँ के यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो आप इन दोनों में से किसी के भी को ले सकते हैं मान लीजिए हम इसी को ले लिए तो ये कितने नंबर पर है वन टू थ्री फोर तो इसमें भी हम फोर्थ नंबर काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फोर्थ नंबर क्या है एरो है तो यहाँ पर हम बना देंगे एरो अब क्या है ई e है तो ई e कहाँ पर है हाँ ई e यहाँ पर है वो कितने नंबर पे है फोर्थ नंबर पे तो यहाँ से भी हम फोर्थ नंबर काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर तो फोर्थ नंबर क्या है प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस बना देंगे तो यही होगा हमारा आंसर दोस्तों इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले का जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंपल ब्रोड बेस्ड था और हमारा ये क्वेश्चन नंबर ब्रोड बेस्ड है दोस्तों एक बार जोर ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जितने भी लेटर्स हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है इसमें एक कॉमन कोई भी नंबर दे दिया गया है और उसी में से हमको अपना आंसर रिडोल करके बताना है जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि टीचर को अगर हम इस तरह से लिखें और चेयर को इस तरह से लिखें तो केयर को क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें देखिए टी किसको डिनोट कर रहा है वन को ये किसको कर रहा है थ्री को ये किसको डिनोट कर रहा है टू को सी किसको डिनोट कर रहा है सेवन को एच किस कर रहा है सिक्स को और ये किसको कर रहा है थ्री को और आर किसको डिनोट कर रहा है फाइव को तो दोस्तों अब देखिए हमने इसका तो निकाल लिया कि किस नंबर को डिनोट कर रहा है अब आइए हम चेयर को देख लेते हैं तो इसमें सी सेवन को डिनोट कर रहा है एच सिक्स को डिनोट कर रहा है ए टू को डिनोट कर रहा है आई एट को डिनोट कर रहा है आर फाइव को डिनोट कर रहा है तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या है केयर है तो केयर में क्या है सी है तो सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो इसमें सी फोर्थ नंबर पे है इसमें फर्स्ट नंबर पे है तो आइए हम इस सी को ले लेते हैं हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा तो फर्स्ट नंबर पे सी है तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सेवन है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेवन अब क्या है ए है तो दोस्तों अब ये कहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है तो ए हम इसको ले लेते हैं किसको इसको ले लेते हैं तो देखिए ए किस में क्या है ए किसको डिनोट कर रहा है हाँ ए टू को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू अब क्या है आर है तो आर कहाँ पर है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो हम इसको ले लेते हैं ये हमारा लास्ट में है तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा तो लास्ट में कौन सा नंबर है फाइव है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फाइव अब क्या है ई है तो ई कहाँ पर है यहाँ पर है तो ई सेकेंड नंबर पे है तो यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर पे कौन सा डिजिट है थ्री है तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री यही होगा हमारा आंसर आइए देखते हैं आप यहाँ थर्ड क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो किस पर बेस्ट था सिंपल पर और जो सेकेंड क्वेश्चन था वो किस पर बेस्ट था नंबर पर और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ट है 
सिंबल और नंबर इन दोनों को मिला करके बेस है तो दोस्तों अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें किसी भी लेटर की ना ही एक्चुअल वैल्यू दी गई है और ना ही हमको किसी प्रकार का प्लस माइनस करना है इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा सिंबल या फिर कौन सा डिजिट किस लेटर को डिनोट कर रहा है जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि लॉन्ग को अगर इस तरह से लिखे और डियर को इस तरह से लिखे तो रोल को हम क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें लिखिए एल किसको डिनोट कर रहा है फाइव को ओ किसको कर रहा है वन को एल किसको डिनोट कर रहा है हैश को और जी किसको कर रहा है फोर को तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या है डियर है तो इसमें डी किसको डिनोट कर रहा है फोर को ई किसको कर रहा है परसेंट को ए किसको कर रहा है डॉलर को आर किसको कर रहा है नाइन को तो दोस्तों अब हमसे क्या पूछा है कि रोल को हम क्या लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है आर है तो आर क्या है तो यहाँ 
अपन बना दिए एट ऑफ द रेट अब क्या है एल है तो एल कहाँ पर है यहाँ पर है तो एल जो है ये फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर क्या है एट है तो यहाँ पर हमने लिख दिया एट ये होगा हमारा आंसर दोस्तों इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं आपको इस तरह से एरो या फिर थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक अगर आपने चैनल को सबसे में क्या है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जो प्रेस करेगा जिससे मेरी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय जय भारत